Hello, guys. Good evening. Pueden escuchar. Can you hear me? Good evening. Yes. Excellent. Okay. Welcome to the class. Vamos a empezar. We're going to start with this class because it's almost time. Ya son las 8.02 p.m. Okay. So voy a empezar con with. Oh, no me veo. Ahora sí me veo. Hello. So let's see. Okay, Ellen. Gracias por dejármelo saber. Thank you very much. Okay, excellent. Okay, anyways. So we're going to start with the class porque tenemos varios temas que abarcar el día de hoy. Bueno, o sea, un poco cubrir como lo de ayer, más el tema que tenemos para el día de hoy. And pronunciation, always, right? Reinforcement. Las personas que por algún motivo de lluvia, porque yo sé que está lloviendo, tienen la cámara apagada, eh, me lo dejan saber en el chat, ¿verdad? Y uh, por motivos de lluvia, que se transportan o algo. De lo contrario, me ayudan con la cámara encendida, porque así no podemos ir mejor en la clase, ¿verdad? Así puedo yo, o sea, se logra un contacto más, más como un salón de clases, ¿ok? So, thank you very much. Thank you, thank you there. Um, let's see. Faltan bastante. Recordemos que somos 17 participants. We're 17 participants. Y tenemos ahorita 11. Faltan básicamente 6 participants. So hay que ver un poquito eso que está sucediendo. Okay. So anyways, welcome to the class. Good evening. Espero que me vean y me escuchen bien porque yo sí a veces siento como que se está frozen la cámara. No sé, no sé qué está pasando. Yo creo que es porque acá también está nublado. Estuvo lloviendo, pero ya se calmó. But anyways, I'm gonna go and continue. Está lloviendo fuerte, me dicen. Yes, hay que eso. Porque acá, acá, yo pensé que de hecho no les iba a dar la clase, pero se calmó la lluvia ya. Ok, anyways, good evening again. Welcome to the class. I'm going to start. Solo dime un segundito que quiero ver algo. Thank you to the people que ya están enviando la fecha. Excelente. Ese es trabajo ya avanzando. Wow, un montón de gente. Ok, wow, excelente, excelente. I like it. Y hasta el momento no hay problema. Como que ya volvimos a agarrar el ritmo, right? We follow the rhythm again. Ya está la fecha ahí bien. Excelente. Les motivo a los que no la han enviado que la puedan enviar. Ok, just to practice. Ya les dije, de aquí vamos a saber escribir la fecha por lo menos. Good evening, teacher. Gabby. Hi, teacher. How are Hi. you? I'm doing good. Welcome to the class. Thank you very much. <laughs> uh, I'm sorry for lost the class yesterday. It's okay, Gabby. Don't worry. Happy Thank to you have you much. here. Qué bueno que esté acá. Okay. Thank you. I'm still working. Uh, almost finished. Oh, you're still working. Yeah. Okay. Bueno, ya cuando termine si haciendo la cámara, please. Okay. Yes. Teacher, no escucho. Me dice, yeah, you're welcome. Teacher, no escucho nada. No sé qué tiene mi audio. Um, a ver, si no escucha nada, no va a escuchar lo que le diga. ¿Quién es? María Teresa. Vamos a escribirle un mensajito. A veces es problema de salir y volver a, eh, a entrar. Ok, anyways, I'm going to go with the attendance now. Ahora sí vamos con el attendance. Yo comprendo que ahora hay problemas por la señal, pero quienes puedan tenemos la cámara apagada, ok? Encendida, <laughs> apagada no, <laughs> encendida. Ok, um, we're going to start with the attendance. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. 
Good evening, present. Excellent. Wait a second, ¿qué pasó acá? Uh, acá estamos. Ok. Excellent. Uh, Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, Halder. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Elena Gabriela López Morán. Present. Helen. Helen. Ah, me... Elena, sí, me equivoqué, perdón. Helen, está, creo que hay problemas sí, también con su señal. Creo que hay un poquito de problema ahí con la señal. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Good evening, present. Excelente. Hani Marisol Navarro Morales. ¿No está Hani todavía? Um, Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Good evening. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. Karen Desiré Mengíbar de Sánchez. Good evening, present. Katherine Beatriz Morales Calzadilla. Ok, Katia Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. María Teresa González de Lemos. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, I'm here. Marta Idalia Arevalo Jiménez. El micrófono. Good evening, present. Ahí estamos. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. Excelente. En Mirna Atenas Vanega Zamora. Good evening, present. Ok, excelente. Um, do you have any questions about the platform? ¿Ya pudieron acceder a la plataforma? <laughs> sí, Atenas dice que ya. Yes. Ok. Nobody else? Porque si tienen problemas, eh, pueden decir para poder solventárselos con inglés corporativo, ¿verdad? En, porque a veces es el, la contraseña o algo así. O algo ha pasado, el, el usuario a veces se bloquea. Así que si tienen problemas con la plataforma, siempre déjenmelo saber, porque yo así pido ayuda a inglés corporativo para que puedan solucionárselos rápido. De lo contrario, teníamos que estar trabajando ahí, ¿verdad? El tema de ayer que vimos, eh, it was the simple present review. Vimos un review del presente simple. And today vamos a ver un tema que hace un poco un link con ese tema del present simple. The topic, oh, y la fecha que enviaron aquí, todo muy bien. Quiero ver, no tienen problemas. ¿Quiénes le enviaron? Nobody has problems. Todos muy bien con la date. Excellent. So today's date, la voy a escribir como siempre, y le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. Today is Tuesday. What is the month? September. September. The date? Sixth. Sixth. And the year? 2002. 2002 or 22? 22. 22. Excellent. Tuesday, September 6, 2022. Oh, ya saben que podemos decir 2022. Okay, can you help me? Let's see. Let's see, let's see, let's see, let's see. Marvin, can you read the date, please? Repeat. Eh, ¿Puede ayudarme a leer la fecha, por favor? Tuesday, September 16, 2000. Okay, repeat after me. Me va a ayudar repitiendo. Tuesday. Tuesday. September. September. Sixth. 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 Como un pequeño sonido de aire al final. Sixth. Sixth. 2022. 2022. 
Excellent, excellent. Good job. Thank you, Marvin. Okay, so this is the date we have for today. Now we're going to continue here in. Wait a minute. ¿Dónde están ustedes? This is Penit Principiante 2. Okay, so the topic we are going to be practicing today, it's related to the topic we saw yesterday. Yesterday, ¿se acuerdan qué tema vimos el día de ayer? Do you remember the topic? The simple present. Simple present, exactly. Y el simple present lo utilizamos para hablar de daily routines. We use it to talk about daily routines or we use it to talk about true things, okay? Real situations, cosas que son reales. For example, I live in El Salvador, ya lo mencionábamos. I work for Homi. That is the simple present. Y lo usábamos para mencionar como es un typical Monday for us. So, we're going to go and we're going to discuss this, this question in the breakout rooms. This question is, what are the three first things you do on Mondays? Que son las primeras tres cosas que ustedes hacen los lunes. What are the three, the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces en el día revisan su email? So vamos a discutir un poquito esta pregunta. Pueden basarse en lo que veíamos ayer, right? So the first things we do on Monday. Pero ubiquémoslas en el trabajo. ¿Qué son las tres primeras cosas que ustedes hacen un Monday en el trabajo? For example, in my case, the first three things I do every Monday are I clean my classroom, okay? When I get to my job, ¿verdad? No, esperen. So wait, 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 wait. No, es así. The first thing I do is I sign my entry to the school. Firmo la entrada a la escuela. Then I clean my classroom. And then I welcome the students. Les doy la bienvenida a los estudiantes. So first, I sign my entry to the school. I clean my classroom. And I welcome the students. So those are the three first things I do on Mondays when I get to my job. Las primeras tres cosas que hago los Mondays cuando llego al trabajo. ¿Qué son las tres primeras cosas que hacen ustedes? Les voy a dar un momento para que las puedan escribir. I'm going to give you some minutes. Y así poder ayudarles o corregirles si tienen dudas de cómo escribir algo. Y después vamos a ir a discutirlas. We're going to talk about them in the break rooms. ¿Ok? Escribámoslas. <coughs> And how many times do you check your email? I check my email, I don't know, probably four times or three times a day. Ya sabía, Gaby. Yeah. Well, they already know. Really? <laughs> yeah, I told them yesterday. You're crossing? Yeah. But in the class, she's my student and I'm the teacher. Outside, we're cousins. Yeah, it's true. Exactly. Es que es difícil perderse con the, the last leg. Okay. Me dicen si necesitan ayuda. You tell me if you need any help, okay? Uh, uh, uh -huh. Yeah, tell me, Mario. I don't I don't know how to say my uh to mark fingerprint. Uh, fingerprint. You can say uh, I sign my entry. Como siempre, eh, firmo mi entrada. You can with sign it. with your fingerprint. So you can say I sign uh, my entry. Como yo lo dije también. Uh, sign my uh -huh. entry. O puede decir, déjeme ver. Ya decir. 
fingerprint. Sign my You can say put a fingerprint, pero creo que hay una forma específica de decir eso. Se las voy a buscar. Yeah. Yeah, tell me. Your what? My notebook. Okay, uh, you can send it to the chat. Lo puede enviar al chat. Mm -hmm. mm. Clock in, yeah, I knew it. It's clock in. Clock in is registrar entrada al llegar. Clock in. Like that, you see? Clock in. You can say, I clock in my job. I clock in my job. Yeah, clock in. Eso significa entrar. Clock in. Como reloj in, pero yes. To clock in. Right. Mm -hmm. Y cuando salen dicen clock out. So it's like out. The same thing, but clock out. I clock out. Yeah, it's okay. Check all social networks, answer phone, make reports. Muy bien, Jenny, but remember to always use the pronoun, the subject, I. I check all social networks, I answer messages, I make reports, like that. Yes, Gaby, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a um, a platicarlo con nuestros classmates. So that's why we need it. Bueno, tenemos one more minute. Les doy un minutito más. So we can go and we can practice. Si tienen preguntas, pueden hacerlas ahorita. Okay, we're gonna go and we're gonna practice. Remember, solo vamos a hacer la pregunta. What are the three first things you do on Mondays? Esperamos que el classmate conteste. We wait, the classmate answers. And then, how many times a day you check your email? Para dar esta respuesta, que tengamos una estructura, I check my email. You can say the amount of times. Si solo es una vez, once. Veíamos esto ayer. Twice, dos veces. De tres veces en adelante decimos three times, four times, five times, six times. Y después pueden agregar a day. Esto es por día. So, son opciones de respuesta. So, I can say, I check my email once a day. I check my email twice a day. Or I check my email three times a day, four times a day. I don't know, five, six, seven, how, as much as you do it. Okay, pueden elegir cualquiera de las opciones. No es que las van a decir todas. I'm not telling you that. Okay. 
Ok. I check my email once a day, twice a day, three times a day. Ok. Esa es la respuesta que pueden dar. Muy bien, Carlos, pero remember, siempre va a ser el with I. I plan ahead. I receive the snooze. Okay. With coffee, maybe. I drink water. I meditate. I exercise, for example. Okay. So we're going to practice. Solo vamos a hacer las questions. That's all we're going to do. Okay. Me mandaron a hablar. Yes, teacher. Mm -hmm. uh, we have a question by uh, one of my classmates uh, showed the question. To la, 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 la pregunta que nos llevan. No la tenían. No. Ok, pero ahí está. Excelente, excelente. Okay, but practice. Check um, my answer. First, I clock in my job. I turn on the air, air or aire, ¿cómo se pronuncia? Air. Air and fit my desk. I turn the computer and check my email and WhatsApp. 
Excellent. Yes, good job. Solo que el air conditioner se dice completamente así como air conditioner o okay. you can say AC. Es una forma más fácil de decirlo. AC. AC. Uh -huh. Son las, las dos primeras letras. AC. AC. Ok. Uh -huh. Ya. Yeah. Excellent. Continue. Uh, Jamie. First things do you on Monday? Monday, the, the three first things uh, I plan a hat, I receive the snooze, then drink water and meditate and exercise. This is three things in my home. Uh, then my work, the three first things, <laughs> uh, power, uh, power on the computer, then play the music. And the last one is check my feet are are is this. Oh my God, Carlos. Oh my God, Carlos. Nos contó todo lo que hacen el día. Solo en la mañana, you guys. Only in the morning. Solo eran las primeras tres, pero se emocionó. Lo multiplicó por diez. Las primeras tres en la casa y luego las primeras tres en el trabajo. Ya. <risa> Pero si lo, si lo reviso cuatro veces, por time a day, time a day, por 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 time a day, ¿quién revisó el correo diez veces al día? ¿Quién dijo eso? ¿Who was that person? I don't know, casi diez veces, dijo así bien. <risa> Entonces, pero para, para, que, para que se escuche en inglés, ¿verdad? siempre en la clase de inglés, dígale que es 10 times a day. Correction. <risa> Exacto. Vaya, vale, entonces yo, yo pregunto. Vaya, que me pregunte a mí. Vaya. Maestra, que por favor. Ah, ok, ahí está. Aquí está. Teacher. Yeah. Necesito moverme a mi casa, así que voy a apagar el audio y la cámara. Ah, ok, it's ok. Hasta que llegue, yes. la enciende y ahí nos avisa, ok. Ok. Excelente. Ok, Gaby, bye. Bye, bye. <risa> ok, Ale, continue, please. Con la segunda pregunta. Mm. Solo te escuché una de las, de la, las dos de las primeras. Sí, solo dos, dije. Ah, ok. <risa> ¿Alguien me va a preguntar o la dije? No, está. I check my email. Sorry, Helen. <risa> I check my email.
Ups, por un error creo que me salí. Ay. No, no fue por error. <ríe> Yo les mandé a llamar, no worry. <ríe> a ver. Y yo no, es que en vez de darle caso a le di salir y yo, ah, ¿qué hice? <ríe> Pero está bien. Si es que los mando a llamar, ya. Yeah. Algunos se salen en el momento y otros les cae después, ¿verdad? Ya. Yeah. Yes, yes, yes. Ok, so aquí, fíjense que un momento, menos mal que los mandé a los break rooms. Un momento mi internet como que colapsó. I don't know what happened. Something. Así que qué. Ok, we're going to ask, voy a preguntar esto, the, the questions to random students. Así, randomly, ya saben la actividad, la misma actividad que hice ayer. Si tienen suerte adivinando, you're going to guess it. So today, we're going to do this. I'm going to write a number again, and I'm going to ask you. Katia, tell me a number from one to eight. El four. Ok, ok. Four. Karen. So, What? Te escucho muy bien por la lluvia. Perdón. Oh, one number from one to eight. Eh, six. Ok. María Teresa. Two. Two. Mm, ok. Idalia. Marta y Dalia. Five. Five. Oh my God. Atenas. One. Carlos. Three. Ya me lo dijeron. Ah. Uh, one to eight. Uh -huh. Seven. Ok. Andrea. Six. Creo que ya lo dijeron también. Ya. Yeah. Three. Quedan poquitos ya, de hecho. Three. Ya me dijeron three también. Mm. Yay. Yeah. <laughs> <laughs> So it's gonna be you. Andrea, what are the three first things you do on a Monday? I make report. Mm -hmm. I analyze the purchase. I check my email. Okay. Analyze purchase. Analyze purchase. Okay. Uh, yeah, it does it. Okay. Andrea, and how many times a day you check your email? I check my email um, five times a day. Five times. Five times a day. Okay. Now, Andrea, you choose the next participant. Así esto es voluntad suya en ser participantes. Next participant. Mm. Carlos. Ok, pero usted le hace las preguntas. Hello, girl. Ok, pero tengo preguntas. No las tiene, se las comparto, déjeme ver acá. Ahí está. Yo can... Carlos, what are the three first things do you do on Mondays? In my work or in my home? <laughs> well, in my work, <laughs> a, a, a check in, then power on the computer, and the last one, play music. Okay, excellent. Music. Now, the next question, Andrea. How many, many times a day do you check your email? And my email is always open in another white screen. I oh. I check every second, every moment 
always. So you check your email always, all the time. Yep, all the time. Yeah. Okay, excellent. Andrea, can you repeat many? Many. And email. 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 Ay, ex, eh, email. Yes, good job. Mm. Escucho cortado. Mm, I don't know. ¿Ustedes me escuchan bien? Can you hear me well? Sí, lo que pasa mm. es que está lloviendo en algunos lugares y en uh -huh. unos lugares está más fuerte, en otros más suave. Ok, 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 ok. Pensé que era, les decía porque pensé que era mi inter. Pero si es en algunos lugares que está así, en otros, entonces sí. son algunos internets. Ok, ok, thank you. Como que no deja de llover este año, ¿verdad? No va a dejar de llover. It seems like it's going to be forever. Yes, I know. Ok, so, yesterday estábamos viendo el simple present, ¿verdad? Estamos viendo el simple present, pero estamos viendo lo de las personas I, you, we, they. Ahora vamos a hacer un review de un tema que ya vimos, but we're going to review it. For example, we have I wake up at 5 a.m. Okay, like that. But si voy a hablar de she, I'm going to add a letter S at the end of the verb, right? She wakes up at 5 a.m. Okay. Entonces ya sabemos que tenemos que agregar a letter S at the end of the verb. Agregamos una letra S al final del verbo. She wakes up at 5 a.m. Entonces, como regla general es esa. Pero, ¿sí les expliqué cómo agregarle la S al final a los verbos? Do you remember that? ¿Lo recuerdan? ¿O hacemos un refuerzo? ¿Qué dice el público? Okay, okay. Yes, move flows forward. Se estaban poniendo de acuerdo. Okay, so we're gonna do it like this. Wait a second, what is it? Usually we only add the letter S, right? This is la regla general. We add the letter S at the end of the word. That's what we do. We add the letter S like that. Most verbs only add the letter S. La mayoría. Si no aplica ninguna de las reglas que están aquí abajo. We don't follow those rules. Solo agregamos the letter S. That's the only thing we're going to do. We add the letter S. Number two. Add ES. Not only S. Verdad, no solo S. Add ES for words that end in CH, S, S, H, X, or Z. Ok. Guys, yo creo que les voy a escribir. Que no. I can hear you fine. Ok, eso es lo que estoy viendo. Yeah. Porque si fuera, de hecho la mía sí se puso mal hace un ratito, por eso les pregunté. Pero ahorita está bien, me sale estable. Ok. So, if we have verbs ending in CH, S, SH, X, or Z, también con O, como es en este caso, no sé por qué lo ponen acá abajo, si lo podrían poner arriba, O, agregamos ES. For example, watch, watches, pass, passes, relax, relaxes, rush, rushes, ok, now, esas reglas son complementarias, ya se los explicaba también, so if we have verbs that end in y, tenemos que poner atención a la letra que está antes, for example, if a verb ends in the letter y, pero antes está una consonant, before we have a consonant, we're going to change the letter y and add ies, Vamos a eliminarla y añadimos IES. If we have a Y, pero antes de la Y tenemos una vowel, only add S. Solo añadimos S, right? The only thing we're going to do is to add the letter S. So in this case, it's going to become studies. And here, 
place, only adding the letter S. Y tenemos el irregular, que es have. Have, it's has, para la tercera persona, ¿ok? Has. Have becomes has. Those are the basic rules. Y la tercera persona del verbo to be, que ya sabemos. Be, am, um, is, are. Carlos, do you have a question? No, solo se le encendió el micrófono. Ok, excelente. So based on that, we're going to do some examples because in the manual we have a conversation. I think en manual tenemos una conversación. So let's see. More examples. If I say, I have lunch at 1 p.m. Okay, I have lunch at 1 p.m. Para él, he, ¿cómo sería el verbo? What is the form of the verb? Have. Entonces la persona de have, third person, sería? Ahora sí fue problema mío del internet. Yep. Mario iba a agarrar su puesto, pero se le acabó la fama en lo que usted entró. Eh. Y Mario, casi, casi. De teacher Mario. Hi, teacher. Eh. Teacher Yulai. <risa> teacher Yulai. Le siguen diciendo Yulai. Oh, my goodness. Eso nunca se va a acabar. No. Sorry. Ok, ok, bueno, esperemos. Fingers crossed que no se me pague el inter porque saben que si sí, aunque les dé una hora clase, se va el este inter, tenemos que recuperar two hour class. And I don't want that. We don't want that. No queremos eso. No, 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 no. Ok, hopefully. Fingers crossed. La ley de la atracción que decíamos ayer, ¿verdad? No va a pasar, no va a pasar. El internet se va a ir. No se va a ir. ¿El internet de quién se va a ir? ¿El mío no? ¿El de ustedes? I don't know. ¿Pero el mío? No. No, it's not gonna oh. happen. No. Ok. Les decía, ah, se me perdió esto el ritmo a mí. Espera un segundo. O sea, me lo borró. I knew it. Bueno, decimos, I have lunch at 1 p.m. Para ella, decía, para él, I'm sorry, he, sería, ¿cómo la forma del verbo? ¿Da? He has. Has, he has, has lunch at, at, I don't know, it can be 1.30 p.m. Like that. I have lunch at 1 p.m. He has lunch at 1.30 p.m. Because he's the third person. Ahora, para hablar de los third person negativos, vamos a obviarnos del auxiliar das, ¿verdad? Das. das or, ¿cuál es el negativo? Doesn't. 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 So, for example, I say, she doesn't work on Mondays. She doesn't work on Mondays. Y aquí es muy importante. A ver si recuerdan lo que dijimos the last module. ¿Por qué en este caso no agrego la S? Why I'm not adding the letter S here? Esa regla la vimos, you guys. Come on. Why? Por el auxiliar. No. El auxiliar, exactly. Because the auxiliary ya tiene tercera persona. It has the third person. Ponerlo acá sería repetitivo. So I don't add the letter S here. I just said she doesn't work on Mondays. And that's it. Así. That's how we do it. Okay. Para hacer preguntas sería does, the first thing, he play, I don't know, the guitar. Does he play the guitar? And again, in this case, I don't add the letter S. Because the letter S or the third person is in the auxiliary verb does. So 
el verbo in the base form, en su forma base. Does he play the guitar? Does he play the guitar? Ok. No sé si están copiando, if you're taking notes. Voy a dar un minutito ahí. Okay, now we're gonna make a comparison. Vamos a hacer unas comparaciones about the first person and the third person. So tenemos reglas distintas para I, you, we, they. Y en la otra mitad tendríamos in the other half have third person who is she, he. Wait, 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 wait. He and it, like that. She, he, it, or he, she, it, whatever. Now, in the simple present for I, you, we, they, we're gonna use it like this. Subject, verb, complement. For negatives, it's gonna be, I'm gonna make an example. Wait a moment. Okay, um, I play soccer. For the negative, it's gonna be subject, verb, don't, es el auxiliar negative, don't, the verb, and the complement. So the same sentence is gonna be, I don't play soccer. And then the question, ¿cómo abrimos pregunta? Do I play soccer? Okay, do I play soccer? So obviously the questions we're gonna open with do, then subject, then verb, and then complement. And finally, we are, ¿cómo se llama esto? Ya lo sabemos. Interrogative, pero tiene un nombre en específico eso ahí. Se llama Q... Question. 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 Question, mark. question mark. Question mark. Es question mark. Me sentía así, me dolía el corazoncito porque no lo decía. Yo decía, ¿será que nunca le tienen que ser decía question? Agarro aire. Ok. Do... ¿Me lo estoy preguntando a mí misma o me lo pregunta alguien más? Si me lo pregunta alguien más, do you play soccer? Do you play soccer? Puedo tener dos tipos de respuesta because these are closed questions. Ya habíamos visto eso. Son preguntas cerradas. These are closed questions. So I can answer yes, I do. Or I can say no. no I can I say no, I do. No, I don't. Don't. No, I don't. Like that. No, I don't. This is affirmative answer. And the other one is negative answer. Like that. Yes, I do. No, I don't. Remember, this is for I, you, we, they. Todo esto va juntito. Now, vamos a enfocarnos in the third person. Okay. Now, for the third person, we're going to follow the same rule. Vamos a seguir la misma regla. The only thing that's gonna change is que vamos a agregar S at the end of the verb and then a complement. So it's gonna be she, she 
he works at home. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Un ejemplo práctico de ustedes. She works at home. Now, for the negative ones, we're going to use an auxiliary for a third person. What is an auxiliary? What is the auxiliary for a third person? Doesn't. doesn't. Excellent. Doesn't. Then the verb, y aquí el verbo va en su forma base, no necesita el letter S because the auxiliary has it. And complement. So this statement will be, she doesn't work at home. Like that. And then for the question, we're going to open the question with does. Porque es tercera persona. And open the question with does. Then the subject. Then the verb in the base form. Pero con su forma base. Then the complement and a question mark like that. Does subject verb complement question mark. Now it's gonna be like this. Does she work at home? As it is a close question, también solo tenemos two options of answer. Tenemos dos opciones de respuesta. It's going to be yes. ¿Cómo complementamos? Yes. She does. Yes, she does. And for the negative will be no. No, she doesn't. She doesn't. Correct. Like that, you see? So both things means the same, mean the same. Significa lo mismo, they mean the same. So this one, it's simple present, and this is simple present. Affirmative, negative, question, and short answers. But the difference is, this is I, you, we, they. And this is for the third person. She, he, it. Okay. I'm going to do this is negative answer and this is affirmative answer. Like that. Estamos bien hasta ahí, you guys? Yeah. Yeah? Okay. ¿Puedo quitarlo o están copiando? Eso no respondió a mi pregunta. Can I? You finished? Yes. Okay, universal. Okay. Thank you. Okay, it, so we're going to continue. But because I need to continue with the attendance because it's nine already. Okay, so I'm going to go with attendance. Okay. Andrea Yasmin Aguilar Castaneda. Present. Um, Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Okay. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. O va a su casa, dijo Orda. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Annie Marisol Navarro Morales. <coughs> Um, Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Okay. Oh, qué cute ese baby. Oh my goodness. Ah. Thank you. <laughs> so cute. También que diga present. 
inmersivo el inglés que tenemos ya. Está desde, desde, desde babies. Ok. Uh, con el continuo. Um, Karen de Sire Menjibar de Sánchez. Present. Ok. Um, Catherine Beatriz Morales Calzadilla. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kirna Leticia Moya Menjibar. I hear. Okay. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. I'm here. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabri Gabriel Romero Cubillas. Present, teacher. And Mirna Atenas Panega Zamora. Present. Excellent. Gaby tiene la mano arriba. Teacher, I'm almost in home. Okay, okay. When you get home, you turn, well, and when you can, turn on the camera. Okay, so we're going to continue now. Una cosita que sí les iba a mencionar, you guys, es que, miren, el English, como lo vamos a hallar, it's difficult si ustedes lo hacen difficult, right? And the other thing is, si yo no me presento a una clase, tengo que ver el video o voy a estar perdido en la siguiente clase. No creen eso, ¿ya? Porque, a ver, esto es un refuerzo de lo que vimos el módulo pasado, pero si el módulo pasado les costó o no quedó muy claro, ahora queda más claro. Por eso se llama aprendizaje significativo. Algo que ya vi, lo refuerzo, se me queda más, right Pero si solo lo vi una vez, mi compañero dos veces, ya van a estar adelante. So that's why we need to be here in the classes. Lo, va a ser el esfuerzo máximo por estar acá in the classes because we need to, okay? We're going to continue now with a conversation. Si tienen el manual, we're going to have a conversation que está en la page 11. Y va a hablar básicamente de las reglas que acabamos de ver. It's going to be about those rules. This is it. <coughs> okay. So as you can see, we have here letters in bold. Get a bold. Se los expliqué. Bold. Letras en bold. Palabras en bold. Negrita. Negrita. Así como en word aparece negrita, en inglés dice bold, no dice negrita. Okay? So these words in bold, as you can see, they are in the third person. Simple present third person. También el does, for example. Okay, so I'm going to read word by word so you can listen to pronunciation. And then I'm going to go with intonation. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Um, I see your point. Well, she types reports. Veamos esta palabra ayer, reports, no reports. Reports and sends emails. Emails. Ya hemos visto esta palabra varias veces también. Emails. Every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive? Arrive. Escuchen, listen. Arrive, arrive early, early, arrive early. Y ustedes están practicando, of course. Yo sé que sí, desde sus casas están practicing. Yeah. She is the, y esta palabra siempre digo, first, no es first, it's first. First person to arrive in The office. Nos acordamos que esta palabra se pronuncia the cuando va a la par de vocales, ¿verdad? You remember that? ¿Lo recordamos? Yes. 
Miren, es la primera persona que llega al trabajo. Algo así como Carlos, pero versión femenina, ¿verdad? Ese Carlos que va a abrir el trabajo. ¿Ya, Carlos? <ríe> ok, excelente. We're gonna continue. Carlos se levanta a las 3 de la mañana. Dios, guardias, ahora todavía estoy soñando. Me, levanto, me despierto esa hora y digo, uy, me quedan dos horas de sueño. <ríe> Qué ofertón. Ok, let's continue. Do you need me to repeat a word? Necesitan que repita a word in specific. Eh, la eh, palabra que dijo absoluta, ¿cómo fue? ¿Dónde dice Sonia? Absolut. Ok, it's absolutely. 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 Another one? No? Okay, so by con intonation. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Ah, oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, now, hardworking significa una persona que trabaja fuerte, trabaja bastante, una persona trabajadora. Okay, hardworking es un adjetivo. It's an adjective. Hardworking. Eliet, ¿así se llama la niña o niño? ¿Qué es? Perdón. Es niña. Ah, ok, Eliet, Eliet. Qué bonito. ¿no? <risa> Qué bonita baby. <risa> Excelente. Ok, gracias por avisarme. Ok, so I'm going to say one more time y después les voy a pedir que repitan palabras en específico en las que también vi problemas ayer. What does Dominic do? Well, She is a secretary. Ah, oh, I see. What does she do every day exactly? Ah, uh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Now, vamos a hacer un repeat practice. Repeat after me, you guys. Secretary. Secretary. Ex exactly. exactly. Point. Types. Reports, reports, emails, emails, hard working, hard working, absolutely, arrive, arrive, solo quiero hacer una pausa ahí, arrive, se acuerdan que la V se pronuncia labio dental, ¿verdad? V, V, V. Por lo tanto, arrive termina ahí. Miren, no es arrive, arrive, no. Arrive, arrive, arrive. Estamos pronunciando varias veces para hacerlo bien en the break rooms. Arrive. Early, no es early, es early. Early, early, yeah. She is the first, first person to arrive in the office, in the office, in the office, the office, the office, okay? Tienen el 
um, if you can, you can take a screenshot and we're going to practice the conversation. Ya saben, a quienes no escuchen practicar, van a venir a practicar acá. Ok. Tomen turnos. Take turns with the conversation. And there we go.
Absolutely. 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 Okay. Aquí está la tisha. Que nos ayude. Aquí nos tomamos. Así, arrive early. Así, ¿verdad? Yeah. Arrive. Arrive. Arrive, yeah. Right. Yeah. yeah. She is the first person to arrive in the office. In the office. Okay. Teacher, en la palabra absolutely, ¿es así o Abs absolutely? Absolutely. Absolutely. Con B. Ab absolutely. Absolutely. Tli. Termina con tli, ¿verdad? Absolutely. Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah. Okay. Mm -hmm. Okay. Thank you, teacher. <laughs> Bye. Ahora. How's Dominic do? Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. 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 No, secretary. Secretary. Yeah, like that, secretary. Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. What does she do? She's, she's do every exactly? Every day? Oh, exactly. Mm -hmm. What? Repita oh. conmigo. Repita conmigo ahí. What does she? What does she do? Do every day. Every day. Exactly. Exactly. Yeah. Oh, I see. What does she do mm -hmm. every day? Exactly. Do you know? Okay. Carlitos. Soy Sonia y tú más hoy. Ah, quiero ver, para que me metro el micrófono. Okay. Ajá. Soy Sonia y Tomás. Okay. Okay. What does Dominic do? Well, she's a well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your points. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. That's your right early. Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, good job, guys. Only is early, yeah. not early, okay? Remember, it's early. early. Okay. Exactly. Yeah. Sorry. Early. Copy that. Early. Oh, I see what do she do every day exactly? Oh, I see the two points where she types rapper and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Do she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, ahora con quién voy? Teacher, preguntante. Yeah, tell me. El O, el O, o A, el Sonia. Ah, I, es que sí. lo que pasa es que es como, lo ponen como una expresión, como decir, ah, oh. no es, oh. you can say, oh, I see your point, oh, I see your point. Pero si usted suena natural diciendo, ah, oh, I see your point. You can say o, oh, mm. o, oh, así, pero si no le suena natural como o, oh, I see your point, right. Es la expresión, como ese sonido de o, oh, I see your point. Ah, ahora entender. <laughs> <laughs> ok, yeah, yeah tell la, me. La tercera de, de Sonia es actuality. Absolutely. Ah, ya ve, absolutely. Av, av, con B, ¿verdad? Absolutely. Absolutely. Ok,
Okay, we're gonna continue with that. And I'm gonna choose some participants to do the conversation here. Vamos a escoger a unos participantes, okay? Let's see. Remember this absolutely, absolutely. Okay. ¿Cómo voy a elegirlo ahora? Voy a hacerlo mausocráticamente. Voy a tirar el mouse y ahí donde caiga, el que le caiga, ese le tocó. Ni modo. ¿Me cayó a mí? No. ¿Marta? No me tiras, no estoy viendo. ¿Dónde está el mouse? Se me perdió. Uh, ahí arriba andaba. Kirna. Marta en Kirna, de verdad se los prometo que yo no lo elegí. Ok. No lo sé, Rita. No lo sé. Rita. <risa> Pero es verdad, es verdad, es verdad. Él dijo, a las más chelitas. <risa> 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 ok. Ok. De... Uh, Sonia, uh, Marta. En... Oh, no, son... Es que son... Sonia, Matt, 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 Matt. Ah, sí, solo son dos, ¿verdad? Ok, uh, Marta, you can do Sonia, and Kirna, you can do Matt, ¿ok? Ok. What does Dominic? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see your point. Well, well, she ties reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she uh, are quite early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office. Excellent, good job. Excellent, excellent. Just absolutely, remember? Absolutely. Ab, repita conmigo ahí, Marta. Ab, ab, absolutely. 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 Yes, good job. Absolutely. That's how it is. Absolutely. Okay, y ahora, para que sea justo, Marta, usted elige a la siguiente persona y Kirna también. O sea, Marta, dígame uno y Kirna me dice otro. Okay, Marta. Y las compañeras ya todos nerviosos. A ver, a la que tenga la cabecita de un lado. ¿Quién? Karen. Karen. Yo creo que presentía que... Sí, porque le hacía así. Karen, okay. si quiero escuchar lo que se luzca. ¿Kirna? Ok. Um, Gaby Sayas. Ok. So, Karen and Gaby. Karen, you're gonna be Sonia. Gaby, okay. you're gonna be Matt. Ok. Gabby here. Hmm? What do you, Dominic, do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Wow, you guys, you did a good job. Excellent, Karen and Gabby. Yes, good job. Yeah, good job. Remember, it's early. So let's say the only detail is early, 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 early. Okay, but good. Creo que fue el, el mismo error en la breakout room, ¿verdad, Karen? Yeah, yes. it was the same one. It's early. Yes. Early. Okay. Okay. Only that, and we're gonna continue. Se salvaron los demás, pero no, no del todo. Okay. So we're gonna go here and we have down here in the same book, as you can see, we have to choose the correct option. For example, we have she type or she types reports. What is the correct form, Mario? She types report. She types reports, excellent. Let's see, Ellen, do or does she arrive late? Do. Con she. Dos dije. Es que no es dos, es das. Das. 
y me lo repite. Me lo dijo mal y me lo repite. Exactly, porque me dijo tus. That's, yeah, I know. Pero no se enoje. Primer aviso. Primera advertencia. ¿Verdad, Helen? Helen. Ella así me decía en la clase. Primera, Primera. advertencia, teacher. Era, era cuidado. Primera advertencia. Cuidado, cuidado. Ok. En now. Déjenme ver. Jacqueline. Eh, arrive. Arrive, ya. Yeah. Porque ya tenemos el das, ok. So no vamos a ser repetitivos diciendo das arrives. No. Does she arrive early? Good job. Ok, now, so I know que manejamos el tema un poquito. We're, gonna, we're doing great with the topic. So we're going to go and we are going to do an exercise, ok. So the exercise is going to be. Okay. Okay, yeah, this is good. This is the Let me share here. Okay. So we have review present simple. Apply spelling rules to the person. Según las reglas que les di, vamos a ver cuál queda en cada uno. So, for example, the number one is just works, right? Study. ¿Qué le va a pasar a esa letter Y? Agrega I-E-S. exactly. Eliminamos Y and then we add I-E-S. Make, solo agregamos makes with the S, okay? And the second part, we're going to do this. Transform to negative sentences using the correct auxiliary, do or does. Entonces, vamos aquí. Vamos a hacer las negativas. For example, we have the first one. Raquel rides her bike. So we're going to say, Raquel, what is the auxiliary for negative third person? Does doesn't and the verb it's gonna be ride because we have the auxiliary verb ready so Raquel doesn't ride her bike like that okay now we're gonna continue here and click on the correct option vamos a dar click en la opción correcta si tenemos varias personas okay we have Mark and Anita tenemos dos ya no son third person singular sino que son un plural So, sería Mark and Anita, play or plays? Plays. Play. Play, porque estamos hablando de dos personas, ¿ya? Yeah? Cuando solo es one, we say with the S. But if we have a plural, esa sería la tercera persona plural, el they. No vamos a utilizar la, la regla de la letter S, just play. Mark and Anita play basketball at school. Now, you... Eso es para que re, hagamos un review de ambos. You. What is the auxiliary for you? Do or does? Do. Do. Do you see your friends after class? And then we go like terminado. And then we do comprobar mis respuestas. Y les va a aparecer su nota. Okay. So we're going to do that activity right now. I'm going to send you the link. There you go. Saben compartir pantalla y vamos haciendo el exercise together. Que vamos a los break rooms para hacer las cosas together. No, vaya, ponemos este, este y este y este porque yo ya sé. O hágalo usted que ya sabe. No, right? We're going to do the exercise together. So if I know, I help my classmates. Si yo sé, ayudo al classmate, right? And if I don't know, yo le pregunto al classmate, ¿pero por qué es así? Yes or no? We got it? Lenguaje universal, ¿verdad? Y si no, copien el link ahí porque si no, este, se le va a perder cuando vayamos a los break rooms, ¿ok? So if you can copy the link right now. And I think this is good. Ok, let's go. T. 
teacher, por error le di en otra cosa y no le di en unirme a la sala. Ok, ahorita le ayudo. I'm going to help you now. La vamos a mover a la tres. Ahí está, number three. Teacher, yep. can you send me a, in a group, please? Okay. You got disconnected? Yeah. Okay. I don't know what happened. Maybe the internet. I'm going to send you to, you were in the group number three. There you yeah. go. Excellent.
responda, que no le escuche. Pierce, love, love, love. Eh, Pierce, oh, yes. Ok, this, ok. I don't or I doesn't do the dishes after lunch. I, I don't. Um, um, um. Ok. She does the dishes after lunch. She does. Yeah. We has have. We have. Oh, we have. Okay. Miren, aquí estamos bien. Right? Sí, sí, tercera. Has. Has, has ¿verdad? Sí, no, no le have. escuché. Have, the second have. one. Okay. Yes. Have. Brian and Marlene like. 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 What? No. First. My sister. Don't. Goes. Uh, don't. Doesn't. Um, doesn't. Um, doesn't. He goes or he go to the beach on the vacation. He goes. First. No. Second. Second. Yeah. Acá sería they love pizza. Ajá, sí. Sí, love, ¿verdad? Love. Sí. Acá, I don't. I don't. Ajá, I don't. I don't. Porque está. Ajá, porque como. She does. La cinco. She. Car. Sin... Ya. Permítame, me falta la S. Ok. Vamos Teacher, a ver en este. I, I have a question. Sí, sorry, tiene que poner el micrófono. Ya, yeah, tell me. Eh, how can I say the third? Eh, the third. Eh, they eat vegetables. ¿A dónde? ¿Dónde? Es que no veo. ¿Cómo me están enseñando? Las oraciones. ¿Dónde estábamos, niñas? En la tercera. ¿Cuál sería? Eh, o sea, mis, la pronunci pronunciación. Vegetables. 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 Okay. Y ahí, miren, es they. Ajá, y les dije que se fijaran en las reglas. Si es day, el auxiliar no es dasen. Decíamos que el auxiliar para day es don't. 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 Ah, ok. Pues, ah, pues ya lo habíamos hecho bien, teacher, pero <ríe> entramos en dudas. Entramos en dudas. No, cuando Porque tenemos I, you, we, they es don't. Para ah, negativo. They don't. Ajá, uh -huh, they don't. Hey, sí, sí. Dasen. Ah, okay. Y la five le va a quedar igual. I don't. Mm -hmm. 
Done. Mm -hmm. Mm -hmm. Vegetables, ah, vegetables, vegetables. For dinner. vegetables. They eat vegetables. They don't eat vegetables for dinner. Okay. Vegetables. Vegetable. Yeah. Ve Veg. Como que se llama? Vegetables. 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 Ta ta. Veg. Primero. Veg. Ta. Bulls. Vegetables. 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 Yeah. Okay, teacher. I want to see the grade. Quiero ver la nota. Yeah, tell me, Mario. Teacher, uh, can vegetable. vegetable can another form to say is veggies. Veggies. Yeah. Yeah, veggies. Yeah, veggies. veggies. Sí, It's more but, simple. Si no pueden decir, si no pueden decir vegetables, you can say veggies. Y bien, vegetable. muy bien ahí con la nota. Veggies. Yes. Thing. Voy a supervisar a los demás. Ya regreso. Y bien que están practicando pronunciación. That's good. That's good. Vegetable. 
قشطه <risa> nos sacamos ocho teacher sí No quiere ir a presumir Marvin. No. Ahorita, ahorita le apúrese. tomo. Apúrese. Apúrese, no. como que apúrese. Veamos la nota. Marvin quiere, quiere ir a presumir mañana. No, que no, se sacó no, 10. No, Ahí está. No, Excelente. Solo el de play. Sí, sí porque en tercera persona es play. Aplicamos Diga, ninguno aquí. Este, yeah. Exactly, exactly. <ríe> ok. Ok. <ríe> Ya vamos a volver a las salas. We're gonna go and we're gonna continue in the, perdón, a la sala principal. Ok. Yeah. Yeah. I want to give you a, a, a surprise, but he is, he is asleep already. Ah, Christian. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, tell me, Marvin. Mire, fíjese que yo hace ratitos le quería decir esto que le voy a decir Dígame. no mire fíjense que necesito su ayuda fíjense Dígame. que no sé si puede si puede grabar cuando hay una conversación o algo por el estilo grabarlo y mandarlo al grupo para hacerlo repasando así mm. se me hace más fácil a mí quiere no? que yo grabe las conversaciones y las mande al grupo ajá, ajá porque fíjense que con el teacher anterior así así se me hacía un poquito más fácil ah si ok yo, si yo no le entendía o sea si no lo escuchaba con el audio que usted manda, la que yo mandaba, pues ahí era un poquito más fácil, le mandaba las capturas y todo, no yo digo, va. Ok, sí, me parece una buena idea, gracias por decírmelo. Ok, gracias. Okay, Excelente. No, no te preocupes, ok. Y a mí también, su A mí también, a mí me sueño. ¿Me hablaban? Hello, teacher. Sí, teacher, estaba más afligida que aquí estábamos en la sala. No nos han llamado <risa> de regreso, va. Ya, ya ahorita le llamo para que no se me aburren. los de mapa, no han de haber terminado todavía, ahí están viniendo no, estaba supervisándolo, por eso estaba todavía en los break rooms teacher, no sé por qué sacamos ocho <ríe> tenemos sí. dudas ya vamos a resolverlas ¿cuál fue el problema? que les dio? Mm, es que no salieron y nosotros creemos las que salieron rosaditas creemos que son las que salieron malas 
y le salí a, a, tal vez la de donde decía day pusieron doesn't y era don't las relaciones salieron mm. malas las de escribirlas tal vez sí. porque ponían tilde en lugar de apóstrofe también mm, hasta por la mayúscula también va Puede a veces ser. el punto mm. oh, exactly todas esas cosas pueden influir en la nota final yes it's true y ahí les estaba ayudando a algunos porque nos fijamos en un break room, ¿verdad? Que decía day y no íbamos a escribir doesn't, íbamos a escribir la do. Don't. Don't. No. don't. don't. Cuando era don't. day íbamos a escribir don't. El doesn't solo se aplica para he, she, it. Ah. Y eso es todo, ¿ok? Bueno, si um, escuché una sugerencia ahí de Marvin, que voy a tomar en cuenta, que dicen que les mandaban el audio de las conversaciones, voy a mandar el audio de las conversaciones entonces a los grupos y eso les ayuda. Yo tomo sugerencias, soy un libro abierto para ustedes, ¿ok? So, um, eso sería todo por hoy. En, solo voy a ir con la, las attendance. Vamos a ver. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hani Marisol Present. Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Cire Mengíbar de Sánchez. Present. Catherine Beatriz Morales Cal Calzadilla. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Irna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. I'm here. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Excellent. Okay, guys, that will be it for today, and I will see you tomorrow. Okay? Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. 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 See you tomorrow. Bye bye. Bye. Mm -hmm. Mm -hmm.